Bu Hamdi, hayır nereden bulacakmış bu radoların saklandığı yeri? Hamdi içinde kasa olmayan bir yeri bilmez. E, bu radolar da şu anda parayla gezmez. Nereden bulacakmış yani? Şimdi Doğan Baba, sen haklısın. Bence de şu an radoların yerini kimse bulamaz. Ama Hamdi Korkmaz'ın yanında öyle bir mikrop var ki... ...giremeyeceği ya da bilemeyeceği ne bir mekan ne de bir tesis var. Kimi diyor bu Yama? Özcan'ı diyor Baba Doğan. Vallahi o konuda çok haklısın İshak. Bak ben bu kadar yıldır sokaklarda gezerim. O Özcan gibi bir mikrobu ne gördüm ne de tanıdım. Mikrop olduğunu anladık da... ...Özcan radoların yerini nereden bulacak? Babamı aldı mekan mekan gezdiriyor. Macit yok muydu Radon'un kardeşi? Bu hani tipi hanım buldu. Ha, Radon mülklerini hep kardeşinin üstüne yapıyormuş. Bu gereksiz Özcan. Tapu kadastrodur, ölüm ilanıdır. Kimin nerede neyi vardır hepsini biliyormuş. Her niyeyse. Bu başkasının malını sayarak kendini iyi mi hissediyor acaba Şahan? Adam işimizi görüyor bir şekilde. Konumuz Özcan mı? Değil tabii canım. Mekanı bulsun da sonra nereye cehennem olup gidiyorsa gitsin. O babana söyleseydi. Bize rado lazım. Önce rado gebersin sonra neyini soyacaksa soysun. Baba Doğan senin adına söz verdim. Radolardan neyi istiyorsan çalabilirsin dedim. Şahat bu Hamdi'ninki hastalık ha. Ya bir insanın her şeyi var. Malı var, mülkü var, parası var. Hatta böyle bir evladı var. Ama şöyle ha bak. Böyle cebimden on liranın şöyle ucu gözüksün. Dayanamaz, çalar mendef. Bence merak ediyor Doğan Baba. Yani o cebinde sadece 10 lira mı var, daha fazlası mı var? O yüzden dayanamayıp elini cebine sokuyor. Ben var ya onun elini... <gülüyor> Neyse. Evet, şimdi konuyu toparlayacak olursak... ...ne zamana haber gelir, bulduk bulmadık diye? Yavuz abi yanlarında. Özellikle Yaman abi yanlarına koydu ki... ...bizden önce bir hareket etmeye kalkmasınlar. Yani tabii Özcan... ...biz girip çatışalım gibi bir çıkış yapmaya kalkmazsa. O mikrop çatışmayı hasrettir. Yapar mı yapar Abbas? Abi Özcan'dan bahsediyoruz. Kolpacının teki. İşimiz kolpacılara kaldı. Abbas! Bak görüyorsun değil mi? O kadar bağlantıları olan adamlarız. Gelip bizim ciğerimizi söken adamı bulamıyoruz. Şimdi eski defterleri açmış gibi olacağım ama... ...neticede bu volkan denilen adamlarla... ...siz zamanında aynı takımdaydınız. Kiminle gezerler, kiminle görüşürler... Bir ilişki ağınız yok mudur? Şahin ağa, şimdi bizimle ilgili de kontur gerilla lafı falan ediyorlar. Ama bizim onlarla aynı yerde ya da aynı ideolojide olmamız söz konusu bile olamaz. Yanlıştır, doğrudur. Biz bize verilen görevleri yaptık. Emir verenleri de hiçbir zaman sorgulamadık. Ha, sorguladığımız anda da yanlarından ayrıldık zaten. Bunlar bizden farklı adamlar. Hiçbir inanç sistemine sahip değiller. Para için her türlü şerefsizliği ve karaktersizliği yapacak adamlar. O Ercan'la Volkan gibiler yüzünden bizim adımız paralı askere çıktı. 
İstek abimle ben de bugüne kadar para karşılığında kimseye sıkmadık. Kimsenin de yanında durmadık. Yani Şahin Ağa, onlar tatlı su balığı. Nerede yemlenirler biz bilmeyiz. Biz denizde yetiştik, hayatta kalmak için yedik, yenildik. Şimdi burada hiçbirimiz sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Öyle biz hiç kimseyi incitmedik, kırmadık. Yanlış hiçbir iş de yapmadık falan. Bunların hesabını öbür tarafa inşallah. <gülüyor> <gülüyor>